TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Israeli Prime Minister Bimi Netanyahu warns that anarchy will not be tolerated in the wake of nationwide demonstrations, which included a high number of violent altercations between protesters and police forces. Former Israeli Defense Minister Benny Gantz urges the government to postpone its legislative push for judicial reform, warning of prospects for civil war. Israel increasingly faces internal divisions, raising deep concerns among political leaders and civilians alike over the country's set priorities. Demonstrations against the government's intention to adopt judicial reform persisted across several locations in the country yesterday, late into the night. Among the extraordinary events which turned violent, demonstrators broke through barriers and clashed with riot police forces outside the private residence of Prime Minister Benjamin Netanyahu's family on Aza Street in Jerusalem, during the course of which one demonstrator was arrested. Separately in Tel Aviv, a large number of police were called in to extricate the Prime Minister's wife, Sarah Netanyahu, from a hair saloon after she was stuck inside for several hours because of a demonstration in which several hundreds of protesters participated. On Kaplan Street in Tel Aviv, police were also forced to prevent demonstrators from marching onto the Ayalon Highway to block traffic. And in northern Israel, eight demonstrators were arrested for allegedly disturbing the peace at Kalkul Junction when they reportedly attempted to block a highway. It is important to know that during the course of the protests, police utilized crowd dispersal means, including water cannons, mounted police and stun grenades. As a result, at least two dozen protesters reportedly sustained injuries. Meanwhile, in an unscheduled address to the nation, Prime Minister B. Minitanyahu asserted that while protests are permitted within Israel, which is a democratic state, anarchy will not be tolerated. היא ערך יסוד בדמוקרטיה. אבל חופש ההפגנה איננו חופש לעצור את המדינה. חופש ההפגנה איננו חופש לעצור את המדינה. מי שאמר את זה לפני 20 שנה הוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. זה היה נכון אז, וזה נכון גם היום. חופש ההפגנה איננו רישיון לדרדר את המדינה לאנרכיה, לתור ובואו. כי מדינה ריבונית לא יכולה לסבול אנרכיה. אני יודע שיש ביניכם אזרחים רבים, אוהבי המדינה, שתומכים בלהט ברפורמה המשפטית. ואני יודע שיש גם אזרחים רבים אחרים, גם הם אוהבי המדינה, שמתנגדים לרפורמה באותו להט. אבל בדמוקרטיה, בדמוקרטיה יש כללים ברורים איך לנהל את הוויכוח. יש קווים אדומים שאסור לחצות. ואין זה משנה כמה עמוק הוויכוח, כמה הוא סוער, כמה הוא מטלטל את הנפש. הקו האדום החד והברור הוא איסור מוחלט על אלימות ואנרכיה. Netanyahu went on to stress that the government would deal with any Israeli breaking the law in the same manner, regardless of whether they are settlers attacking Palestinians and IDF troops in Hawara or demonstrators in Tel Aviv, all are equal under the law. שאיש הישר בעיניו יעשה. ואני אומר את זה שוב, מול פורעי החוק שחצו היום קווים אדומים בתל אביב. לא נסבול מצב שאיש הישר בעיניו יעשה. אנחנו לא יכולים לקבל אלימות, אנחנו לא יכולים לקבל הכאת שוטרים, אנחנו לא יכולים לקבל חסימת כבישים, אנחנו לא יכולים לקבל איומים על אנשי ציבור. 
ועל בני משפחותיהם, אנחנו לא נקבל פרימת חוקים ואלימות שום מקום. נתניהו קונטיניוד בי קולינג פור קום, ואורג'ד לידרס אוף דה אופוזיציה שטו אינגייג' אין דיאלוג פור דה פרפס אוף ריצ'ינג קומפרומייז. אני שוב קורא להרגעת הרוחות, אני קורא להפסקת האלימות, ואני מאמין ומקווה שנמצא דרך בקרוב להידברות ולהסכמות. לא נרים יד איש על רעהו, כי אחים אנחנו, אין לנו מדינה אחרת. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. In a separate address to the nation, former Israeli Defense Minister Benny Gantz, who has the second largest opposition party, urged Prime Minister Bimi Netanyahu to temporarily postpone his coalition's efforts to pass legislation related to the judicial reform. Gantz started by highlighting Israel's past mistakes, which derived from divisions, as well as successes when the nation was united. 70 years before the war, חרב בית המקדש ויצאנו לגלות ארוכה שבה דם היהודים היה הפקר. לפני כמאה חמישים שנה חזרנו להתיישב בארץ, לפני שבעים וחמש שנה בתום מאבק ארוך ונס אמיתי הקימו אבותינו את המדינה. אני נמצא פה בבית שאמור לשרת את כל העם והיום קורע אותו. עד היום הגענו להישגים כבירים ביחד. יחד ניצחנו בכל מלחמות ישראל. יחד בנינו כלכלה משגשגת ומתקדמת. הקמנו מוסדות רווחה צודקים. הפרחנו את הנגב והגליל, בנינו חקלאות למופת, והפכנו למעצמת הייטק. יחד הקמנו את הצבא החזק במזרח התיכון. באופן אישי, הייתה לי את הזכות לשרת 38 שנים במדים ולסכן את חיי למען המדינה הזו. כן, הייתי מוכן למות עבורה. לצערי, רבים מחבריי גם נפלו במלחמה עליה, והם היו בעלי עמדות שונות, דתיים וחילוניים. מכל קצוות הארץ. כשאני שומע שמפגינים נפצעו היום במאבק על המדינה מבפנים, אני מזועזע. General Gans, who formerly served as IDF Chief of General Staff, went on to warn of prospects of civil war if the government would continue to pursue its judicial reform without broad consensus. הימים האלו, היום הזה, מסכנים את מה שבנינו פה. כאן, בבניין שאמור לסמל את הדמוקרטיה ולהגן עליה, מחריבים מדי יום את המדינה היהודית והדמוקרטית שבנינו. הזהרתי לפני מספר שבועות ואני מזהיר שוב, אנחנו עומדים בפני שינוי פניה של המדינה. לא עוד מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ברוח מגילת העצמאות, אלא דמוקרטיה נכה, חלשה ומפולגת לשבטים. מלחמת אחים עלולה להיות בפתח, והקואליציה רצה אליה בעיניים כמו עצומות לרווחה. הטרור מכה בנו מבחוץ, והם מפרקים אותנו מבפנים. המדינה בוערת, ואתם יושבים בוועדה ודורסים. זהו מעשה אנטי-ציוני, מעשה אנטי-ממלכתי, מעשה מסוכן. מתי נעצור? כשדם יישפך ברחובות. גנץ went on to acknowledge that he spoke with both Prime Minister Bimi Netanyahu and Parliament Speaker Amir Ochana for the purpose of reaching broad national consensus over the contested judicial reform. אזרחי ישראל, זוהי שעת חירום אמיתית. לכן שוחחתי עם ראש הממשלה נתניהו ושוחחתי עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ביקשתי מהם 
סגרו עכשיו את מליאת הכנסת ואל תפתחו אותה עד שנרגיע את הרוחות. תעצרו הכל וניסע מכאן לבית הנשיא בירושלים ונחליט שמדברים עכשיו. יש לנו הזדמנות לעצב את העתיד החוקתי של מדינת ישראל בהסכמה. אמנם אני יודע שהסיכויים להצליח בהידברות לא גבוהים. אני יודע שהחומות גבוהות והפערים גדולים. אבל ההיסטוריה לא תסלח למי שלא ינסה למנוע את מלחמת האחים. אין לנו מה להפסיד מלדבר. יש לנו הרבה מה להפסיד אם המצב ימשיך להידרדר. It is important to know that while Gan seeks to engage in dialogue with Netanyahu, other leaders of the opposition deplored any attempt for dialogue, including opposition leader Yair Lapid and labor chairwoman Merav Mikhaeli, among others, pledging to unceasingly persist with public discord until the moment in which the government would capitulate. Thank you for watching TV7 Israel News. We would like to continue encouraging you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, as well as for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hessen wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.